Hi guys! I'm back sa second unboxing natin for tonight. Bukod sa Honor, meron din lumabas na bago sa Huawei. This is the Huawei Y9S. So, kung hindi ako nagkakamali, Huawei Y9 last year, right? So, ngayon naman, Y9S. So, ano ba to? Ah? Mid-range or entry level? Pero ngayon kasi, halos magka-specs na sila or sa price range, sa specs wise, halos hindi na nagkakatalo ang mid-range at entry levels ng mga brands ng phones ngayon. So, unbox na natin to and of course, yung freebie nito ipaparaffle ko din. Unfortunately, isang color lang yung available, midnight black. I'm not I'm not sure kung anong color yung uh, lalabas pa nito pero what I have here is the midnight black 128 gig ROM in 6 gig RAM. So ang SRP nito is 13,990. Uh, parang ganun din ata ang presyuhan nung Y9 last year, no? So kung makikita nyo, typical box ng Huawei, Huawei tapos yung markings, Huawei ayan. And, uh, nothing new. Sabi dito, dual SIM to at may free case sa loob. But before that, let me show you kung ano yung freebie na binigay nila sa akin. Huawei Mini Speaker. Yan. So, kung natatandaan nyo, nagparaffle na ako nito before. Uh, magpaparaffle na naman ako ngayon. Maganda kasi itong speaker na to. Very uh, useful, very portable. So, all you have to do is subscribe Leave a comment on this video and of course follow my Facebook page Miss Teki kasi doon ko ipo-post yung winner nitong Bluetooth speaker or mini speaker from Huawei. So let's go back to the phone and box na natin. Dito um iba yung theme niya no. Hindi ko alam kung ganito na yung theme or ganito yung color ng phone. Tingnan natin. Using my yellow cutter, labas na natin. Yun. Um, here's the phone. Tabi natin. And of course, andito yung sticker. Uh, anong lagay? I'm secure. Check contents. And on this box, ejector pin, quick start guide, warranty card, and of course, yung free case. Ayan. Yung free case niya ay soft case. May micro dot. May opening sa top. Kasi pop-up yung camera nito. So at the sides, may opening lang. Para doon sa fingerprint scanner. Kasi unlike the other phones na nasa back or nasa front, ito, katulad ng uh, Galaxy Fold, nasa side yung fingerprint scanner. Tapos ayan, opening sa ilalim. Sa box, meron ding cable. This one is USB Type-C na. Good, good. Ibig sabihin, mabilis na, mas mabilis na itong mag-charge compared sa mga micro USB pa lang. And then, of course, the uh, USB adapter. And, 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 yung earphones. 3.5 mm jack pa rin siya. Let's go back to the phone. So, again, this is black. Um, hindi ko pa siya nalabas, pero parang uh, compared sa Honor 20 Lite, medyo mas malapad yung phone na to. Mas malaki rin siya. Yes, mas malaki, mas malapad. And it's black. In fairness, maganda yung pagka-black niya, parang um, piano black, ayan, medyo glossy. So, kung mapapansin nyo, ayan na nga yung pop-up camera, tapos nalagyan ng SIM card, and then yung volume rockers. Tama ba? Vol yeah, volume rockers yon. Tapos, dito yung fingerprint scanner. But at the same time, napipindot siya. So, I think this is the power button as well. Sa baba, may uh, speaker grill, yung uh, USB Type-C port, and 3.5mm jack para sa earphones. Walang button sa sides na to. Yun, yun lang yun. Try natin i-open kung tama nga ako. Kasi napipindot siya, oh. Ayan, nag-boot up nga. So, meaning, this is the fingerprint scanner at the same time, power button na din. Hmm, nice. And, tanggal natin yung sticker. So, dual hybrid na rin siya. Pwedeng dalawang nano SIM. Pwedeng isang nano at isang micro SD. Kung gusto nyo i-expand ba yung memory. So, nabasa ko online, bukod sa Midnight Black, meron ding Breathing Crystal. Yun yung unang lumabas sa P30 series. Tama ba? Or lumabas din siya sa P series. Basta sa P series siya unang lumabas. 
Kung ilalagay natin yung case, dahil pop-up camera nga siya, naka-open siya sa top. Ayan. Ayan yung camera nyo. Ayan. Kaya may opening yung top. 48 megapixel yung uh, triple camera nito, triple AI sa likod. And then sa front, it's 16 megapixel selfie camera. So, not bad. Kasi, actually, feeling ko pang gamers to. Kasi yung uh, battery niya, 4,000 milliampere. So, ang laki, di ba? Ang laki, ang laki nung phone, ang laki nung display, ang laki nung camera. Tapos, tingnan nyo siya. Dahil wala siyang notch, mas maganda yung display niya, yung speaker niya andon. Although, uh, pop-up na nga siya dahil wala dito sa harap yung camera. And I've check guys, meron siya uh, Google Play Store. Ayun no. So, at least, set up mo na lang. Wala ka nang kailangan i-siloed or anything. Nung nag-upload kasi ko ng Mate Series and uh, Huawei phones after that, ang lagi natatanong sa akin, may Google po ba yan? May Google Play Store po ba? Kasi, syempre, iba yun ang concern nila. Gusto nila gagamitin na lang. And that's good for 13,990. Itong Y9S ay meron ng Google Play at other Google services. So, Meron din siyang, again, 48 megapixel, tapos triple camera na siya. 16 megapixel sa front, pop-up camera, 4,000 milliampere ang battery, and uh, 6.59 inches ang screen size. Ayan. So, sobrang laki ng uh, screen niya. In fairness, manipis lang naman siya. Hindi naman siya mabigat din. Tapos, ang isa sa mga bago sa phones na to is yung nasa side na nga yung fingerprint niya. Actually, uh, useful naman eh pag nasa side. Imagine, click mo lang, tapos mag-read na yung uh, fingerprint niya. Hindi na sa likod, hindi na sa front. So, sanayan na lang din siguro kung medyo uh, naiilang ka. Yun lang guys, just want to show you this new phone from Huawei, Y9S. Midnight Black Tone ako ako. And if you want to win this Huawei mini speaker, all you have to do is subscribe and leave a comment. Again, yung mga winners ng mga raffles ko, ina-announce ko siya sa Miss Techie Facebook page. So, please like and follow that page to the baka mamaya kayo na nanalo, hindi nyo pa alam. Bye-bye mga ka-Techie!